കുവൈത്തിൽ സമ്പൂർണ്ണ കർഫ്യൂ നടപ്പാക്കാനുള്ള പദ്ധതി തയ്യാറാക്കാൻ പ്രത്യേക സമിതിയെ ചുമതലപ്പെടുത്തി കൂടാതെ കുവൈത്തിൽ നിന്നുള്ള വിമാന സർവീസ് ആരംഭിക്കുവാനും ക്യാബിനറ്റ് യോഗം തീരുമാനിച്ചു അതേസമയം കുവൈത്തിൽ കൊറോണ ബാധിച്ച ഇന്ത്യക്കാർ അഞ്ഞൂറ് കവിഞ്ഞു ഇന്ന് അൻപത്തി ഒന്ന് ഇന്ത്യക്കാർ അടക്കം എൺപത്തി മൂന്ന് പേർക്ക് കൂടി കൊറോണ സ്ഥിരീകരിച്ചു കൊറോണ വ്യാപനം വർദ്ധിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ രാജ്യത്ത് സമ്പൂർണ്ണ കർഫ്യൂ നടപ്പാക്കാൻ കർമ്മ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കാൻ പ്രത്യേക സമിതിയെ ചുമതലപ്പെടുത്തി കർഫ്യൂ ഏർപ്പെടുത്തിയാൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രത്യാഘാതങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഈ സമിതി റിപ്പോർട്ട് നൽകും കൂടാതെ കുവൈറ്റിൽ നിന്നുള്ള വിമാന സർവീസ് പുനരാരംഭിക്കുന്നതിനും ക്യാബിനറ്റിന്റെ അടിയന്തര യോഗം തീരുമാനിച്ചു എന്നാൽ ലോക്ക്ഡൌൺ നിലനിൽക്കുന്ന ജലീബൽ ഷുവൈക്കിലും മെഹബുള്ളയിലും ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾക്കും ഗ്യാസിനുമായി നീണ്ട ക്യൂ ആണ് രൂപപ്പെട്ടത് ലോക്ക്ഡൌൺ നീണ്ടുപോയാൽ ഉണ്ടാകുന്ന ആശങ്കയിലാണ് ജോലിയും വരുമാനവുമില്ലാതെ താമസ ഇടങ്ങളിൽ കുടുങ്ങിയ സാധാരണക്കാർ അതേസമയം രാജ്യത്ത് കൊറോണ ബാധിക്കുന്നവരിൽ ഭൂരിപക്ഷവും ഇന്ത്യക്കാരാണ് രോഗബാധിതരായ ഇന്ത്യക്കാരുടെ എണ്ണം അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പതായി ഉയർന്നു ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം ഇന്ന് പുറത്തുവിട്ട കണക്കു പ്രകാരം അമ്പത്തൊന്ന് ഇന്ത്യക്കാർ ഉൾപ്പെടെ എൺപത്തിമൂന്ന് പേർക്ക് കൂടി വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചു ഇന്ന് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച ഇന്ത്യക്കാരിൽ മുഴുവൻ പേർക്കും മുൻപ് രോഗം സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ടവരുമായുള്ള സമ്പർക്കം വഴിയാണ് രോഗബാധയേറ്റത് കുവൈറ്റിൽ ഇതുവരെ വൈറസ് ബാധിച്ചവരുടെ എണ്ണം ഇതോടെ തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നായി ഇന്ന് പന്ത്രണ്ട് പേർ രോഗവിമുക്തി നേടിയതായി ആരോഗ്യമന്ത്രി ബാസിലൽ സബാഹ് വ്യക്തമാക്കി ഇതോടെ രോഗമുക്തി നേടിയവരുടെ ആകെ എണ്ണം നൂറ്റി ഇരുപത്തിമൂന്നായി ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്ന എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തൊമ്പത് പേരിൽ ഇരുപത്തിയാറ് പേർ തീവ്ര പരിചരണ ഭാഗത്തിലും ഇതിൽ പത്തു പേരുടെ നില അതീവ ഗുരുതരമാണെന്നും ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയ വക്താവ് അബ്ദുള്ള അൽ സനത്ത് വ്യക്തമാക്കി ജനം കുവൈറ്റ്